Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ կառավարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելող աշխատանքները համակարգող հանձնաժողովի նիստը։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ներկայացրել է տեղեկատվություն Հայաստանում կորոնավիրուսային վարակի հաստատված դեպքերի վիճակագրության ընդհանուր դինամիկայի վարակված անձանց առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Փոխվարչապետ արտակարգ դրության պարետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխարգելելու քաղաքականության շրջանակում իրականացվող միջոցառ Նա նշել է, որ տտը գործիկա կազմը մասնավորապես տեղորոշման համակարգ նարդյունավետ ընթացք ունի և հնարավորություն է տալից ավելի վերահսկելի դարձնել կորոնավիրուսի տարածման շղթաները։ Զեկուցվել է, որ ապրիլի 8-ին պարետատան նախաձեռնած հատուկ Չինաստանից Հայաստան չվերթով Հայաստանի առողջապահական համակարգը համալրվել է 120 հատ թոքերի արհեստական օդափոխման սարքերով երկու թվաց նիմատակարարման կայանով, 60000 հատ թեստով, 60000 հատ բժշկական դիմակով, 280000 հատ պաշտպանիչ դիմակով, 20 հազար հատ պաշտպանի ճակնոցներով, հարյուր հազար հատ պաշտպանի ճարտահակուստով և դեղամիջոցներով։ Տիգրանավինյան նշել է, որ առաջի կարորերին համակարգը կհամալրվի եվս հարյուր հազար թեստերով։ Ինչը հնարավորություն կտա ընդլայնել թեստավորման շրջանակը եւ հզորությունները։ Ինչպես նաեւ նոր սարքավորումներով եւ պաշտպանիչ միջոցներով։ Նիստում քննարկման առարկա են դարձել կորոնավիրուսային վարակի տարածումը կանխարգելելու ուղղությամբ հետագա անելիքները։ Քննարկվել են տնտեսական սոցիալական կրթական մշակութային եւ հանրային կյանքի մյուս ոլորտներում աշխատ ների կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր անդրադարձ է եղել համաճարակաբանական խնդրի կառավարելիությանը տեղաշարժի եւ տնտեսական գործունեության սահմանափակումներին վերահսկողության մեխանիզմներին եւ մի շարք այլ հարցերի Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին, որն անցկացվել է տեսակոնֆերանսի ձևաչափով։ Նիստին մասնակցել են նաև Ռուսաստանի դաշնության վարչապետ Միխայել Միշուստինը, Բելառուսի վարչապետ Սերգեյ Ռումասը, Ղազախստանի կառավարության ղեկավար Ասկար Մամինը, Ղրգստանի վարչապետ Մուհամմեդ Կալի Աբիլգազիևը, ինչպես նաև Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագա Միխայել Միասնիկովիչը։ Իր խոսքում Վարչապետ Փաշինյանը ողջունել է տեսակոնֆերանսի մասնակիցներին եւ նշել որ չնայած դժվարին ժամանակներին պետք է անել հնարավոր ամեն ինչ որպեսի կազմակերպությունը ոչ մի վարկյան չընդհատի իր աշխատանքի առօրյա առիթմը։ Այս կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է նման ձևաչափով բոլոր մակարդակներում հանդիպումների անցկացումը եւ գործընկերների հետ կիսվել Հայաստանում COVID-19 համավարակի հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ։ Ատնասիցելնե սիտուացիա ս պանդեմիայի կորոնավիրուսը ու Արմենիա Նախ պետք է ասեմ, որ երկրում իրավիճակն այս առումով վերահսկողության տակ է մարտի 16-ից մեզ մոտ գործում է արտակարգ դրության ռեժիմ, իսկ մարտի 24-ից խիստ կարանտին։ Ինչպես եւ համավարակի ենթարկված գրեթե բոլոր պետությունները մենք խիստ ժամանակակումներ ենք մտցրել օդային եւ ցամաքային հաղորդակցության ոլորտում։ Երեկվա դրությամբ մենք ունեցել ենք վարակի 937 դեպք առողջացման 149-ը եւ մավան 11 դեպք։ Վարակվածների գերակշռող մեծամասնության մոտ հիվանդությունն անցնում է թեթև ձևով, նույնիսկ սիմտոմատիկ բայց մենք կանք չենք առնում մենք մտադիր ենք ավելի ինտենսիվացնել համավարակի դեմ պայքարի միջոցառումները բարձրացնել դրանց արդյունավետությունը մասնավորապես թեստավորման քանակի ավելացման միջոցով համավարակի դեմ պայքարում մենք համագործակցում ենք մեր հիմնական միջազգային գործընկերների հետ եւ օգտվելով արիթից կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ռուս գործընկերներին օպերատիվ օգնության եւ արդյունավետ փող գործակցության համար այնուհետեւ միջկառավարական խորհրդի մասնակիցները քննարկել են յատմը տարածքում կորոնավիրուս ուսի տարածման կանխարգելման ուղղությամբ իրականացվող միջոցառումները ստեղծված իրավիճակում տնտեսական զարգացումներն ու արկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ համատեղ քայլերը կողմերը պայմանավորվել են առաջիկայում քննարկումները շարունակել նույն ձևաչափով իսկ մինչ այդ քննարկվելիք օրակարգային հարցերի շուրջ աշխատանքները կշարունակ են փոխվարչապետներն ու նախարարները Կառավարության մամուլի կենտրոնում տեղի է ունեցել առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի մամուլի ասուլիսը։ Նախարարը խոսել է նոր կորոնավիրուսով պայմանավորված հանրապետությունում արկավիճակի մասին։ Շատ դժվար է ասել պացիենտների մավան պատճառը կորոնավիրուսն է թե ուղեկցող հիվանդությունը լրագրողների հարցին պատասխանել է նախարարը։ Նաև պիտի հաշվի առնենք որ վերջի մի ամսում մեր լաբորատորիայի աշխատակիցները աշխատել են գրեթե 24 ժամի ռեժիմով գիշեր ցերեկ եւ դա նույնպես կարող է մեծացնել սխալվելու հավանականությունը որ ինչը մենք չենք կարող ցույց տալ հետևաբար ռեժիմի հարցեր էլ կան այսինքն մենք փորձելու ենք գիշեր ընդհանրապես տեստեր չանել որպես ինչ սխալվենք եւ այդ այդ համակարգը որը փաստացի հարտակարգ իրավիճակներում ձևավորվում է որտեղ սա հարտակարգ իրավիճակ է նաեւ առողջապահության համար 
պետք է ժամանակ վերջնական ձևավորման եւ անխափան աշխատանքի համար Արսեն Թորոսյանը նաեւ մտահոգություն է հայտնել որ հնարավոր է մեկ երկու շաբաթ հետո տեսնենք աջ ակտիվության պատճառով Եթե խոսքը օրինակ պացիենտներին պատճառ բուժօգնություն ցուցաբերելու մասին է ապա իրավիճակը հսկողության տակ է որտե մենք կարողանում ենք բոլորին պատճառ բուժօգնություն ցուցաբերել ավելին մենք ունենք դեռ ռեզերվներ որ ավելի մեծ թվով պացիենտների կարող ենք դա ցույց տալ բայց դա չի նշանակում որ մենք պետք է նորից զգոնությունը կորցնենք եւ ասենք քանի որ մենք կարող անում ենք բոլորին բուժել ապա կարող ենք վերադառնալ մեր առօրյա չակերտներով նախկին կյանքին ես ուզում եմ որ բոլորս ֆիքսենք որ դեռ երկար ժամանակ նախկին կյանքին վերադառ չպետք է լինի եւ դա մենք ներքուստ բոլորս պետք է ընդունենք նույնիսկ եթե արտակարգ դրության ռեժիմը հանվի դա չի նշանակում որ ամեն ինչ պետք է վերադառնա նախկին ռիթմին սկսած սոցիալական տարածության պահպանումից տարբեր անձանց միջև վերջացրած մեր վարքագծից ձեռքերը լվանալու կամ տարբեր վարքագից դրսևորելու հետևաբար կոչ եմ անում թվերով միայն չը պայմանավոր է իրավիճակը թվերը լավ են նորից եմ կրկնում այն իմ աստով որ առողջապահական համակարգը իզորու է զբաղվել այդքան թվով մարդկանցով եւ մենք չպետք է թույլ տանք որպիսի գա մի օր երբ մեր առանձնացրած հիվանդանոցները կամ ընդհանրապես այլ հիվանդանոցներ տեղ չունենան ծանր պացիենտներին ընդունելու և ստիպված ասենք այլ ոչ հիվանդանոցային պայմաններում մենք նրանց սկսենք բուժել ինչ է իհարկե հղիա շատ անցանկալի հետևանքներով հատկապես մեր տարեց քաղաքացիների համար ես հիմա օրինակ նայում եմ մեր մահացության միջին տարիքը ճիշտ է բարեբախտաբար դեռ շատ մեծ թվեր չունենք 75 տարեկան արդեն աշխարում տարբեր թվեր կան օրինակ իտալիայի մուցունին մոտ էր իրանում մի քիչ ավելի երիտասարդ եւ մեր քրոնիկական պացիենտներով քաղաքացիները որոնք իդեպ հաճախ համակցված են այսինքն մեծ տարիք եւ քրոնիկական հիվանդություններ ինչ նաեւ բնական է եւ մեր ռեանիմատոլոգները հաճախ չեն կարող անում փրկել նրանց կյանքը իհարկե նաեւ շատ դեպքերում փրկում են որոնց մասին մենք նաեւ հայտնում ենք սակայն կրկին հոգ տանելով մեր տարեց եւ քրոնիկական հիվանդություն ունեցող քաղաքացիների նկատմամբ մենք չպետք է թույլ ասնենք զգոնությունը նախարարը նաև նշել է որ այսօրվանից ընդլայնվելու է թեստավորողների շրջանակը Շիրակի մարզի բնակիչները կունենան արդյոք տեղում թեստավորվելու հնարավորություն ցայք հերոստանկերության կողմից հնչեցված հարցին պատասխանել է նախարարը ցայք հերոստանկերությունից լրագրող Ալա Բաղդասարյան քանի որ այսօրվանից թեստավորողների շրջանակն ընդլայնվելու է արդյոք թեստավորման հնարավորություն կունենան նաև Շիրակի մարզի բնակիչները աշխարհագրությունը կապչ ունի ես նշեցի ցուցումները եւ այդ ցուցումներով բոլոր բնակավայրերի մարտիկ կտեստավորվեն բայց նորից եմ կրկնում որոշումը կայացվում է բուժ աշխատողը եւ ոչ թե պացիենտը մենք բոլոր բժշկական հաստատություններին հատկապես այն մասում որտեղ որ շփվում են դրսից եկած պացիենտների հետ հրահանգել ենք պահպանել անձնական պաշտպանության կանոնները անկախ պացիենտի կարգավիճակի մասին տեղեկացված լինել այսինքն բուժ հաստատությունը պետք է ցանկացած պացենտի վերաբերվի որպես պոտենցիալ կորոնավիրուսային վարակով պացենտի եւ ինքը պաշտպանված լինի եւ պացենտին էլ պաշտպանի դիմակներով եւ այլն Պարենային ապրանքների քանակը բավարարում է ցանցերում եւ մատակարարների եւ արտադրողների մոտ։ Կառավարությունում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում վստահեցրել է տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեղամ Գևորգյանը։ Ինչ վերաբերում է ապրանքների գներին Գևորգյանն ասել է, որ վերջին երկու օրերին գների նվազման դինամիկա կա, բայց սա չի նշանակում, որ պիկը հաղթահարված է։ Ինչ վերաբերում է գների դինամիկայի այս վերջի երկուրերի ընթացքում լավ դինամիկա ենք նկատում գների նվազման սակայն դա չի նշանակում որ գները եկել են փետրվարի մեր ուսումնասիրություն սկսել են փետրվարի 26-ից այդ օրերի համամատությունը մենք իհարկեցում 705 դրամ է եղել ուսումնասի ոչ ժամանակատվածում պիկը եղել է 735 դրամ ամսի 8-ի դրությամբ ապրիլի 710 դրամ նվազում ենք ստացել որոշակի ցիտրուսային մրգերի մասով 
բարձացման դինամիկան նկատում ենք, ունենք նարինջի մասով, սակայն մանդարինի մասով արդեն կա մոտարպես 60 դրամի գնի նվազում, բայց էլի դերևս հեռու է պետրվարի գներից այլ կավված է որոշակի բերնապոխադրումների հետ կավված խնդիրների։ Տեղական արտադրության ապրանքների գները բնականաբար նվազում է, որով հետև կաղված տայվ սեզոնային բնույթից, նույն լոլիկը, վարվունգը և արդեն նույնի սկավելի նվազան կան պետր վարին, ինչը տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերվում է � Հացը երևան կաղաքում խոշոր ծանցրում, որվ է կերբ գինը չի պոխվ է։ Ինչն է հետաքրքին է, որ գների բարցացում է չի տեղի ունեց է մի անգամինց, այսինքն այստեղ կարող է եվս, այս պաստ է եվս կարող է բկայել, որ գները բարձասան ոչ թե կորոնավիրուսի կամ պանդեմիայի հետ վանքով անմիջապես, այլ որոշակի ժամանականց, որ ենք նույն այլուրի գինը թանկացել է ամսի մարդի Հանձնաժողովին 20 տեղի ունեցել։ որպես այդպիսին դուրս այկ է վերա հսկողությունից, բայց մեր խնդինը ամեն վերդ, ամեն հնարավոր դեպքը գտնել և մի եվ նույնը անել նույն գործողությունները, ոնցոր արել ենք մինչև հիմա, տեստավորել հաստատել, մեկ ազգովի երկրով մեկ։ Այդ ժամանակ որոշ գործողությունը տեղից առանքիս կհանակ, մենակ տեստավորումն ու բուժումը կթող ենք։ Մեկ ուսացումը էլ չենք կանի, որտեմ անի մաստ կլնի, արդեն տարածումը շատ Եվ ոչ թե պարզապես թվերի, ասել դե կանի ոչ արդեն դանդաղ այջում վերջուրը մնամեն ինչ անցալում է և կարանք ոչ մի բան չանենք։ Ու դրա մասնախոսում նաև շատ այլ երկրների փորձը, ես էս որ մենք կարավարությունում � տաս միլիոն բնակշություն ունի, մոտ ութ հարում մահ արդեն, ու եթե ես նույնիսկ էրկուսուկ ես միլիոնի վրա հաշվեմ մեր, այդ արդեն դուրսագալի, որ մենք պետք է էրկուար մահ ունենայինք միայն կորոնավիրուսից, որը մենք բարեբաղթաբար չունենք, ունենք շատ ավելի կիչ։ Ու այդ ամենը այս մեր վերջի էրկու ամիս և ավելի մինչոցարումների � ընձ առորյայում կրելու նպատակը, որև է մի տեղից բերան կիտ կամ աչկ վիրուսին չէ հասցնելնա, այսինքն։ Հիմա եվ որ դուք դիմակով եք, եթե դուք պատահաբար ձեր ձերքը բարցասնեք ձեր բերանի կթի կամ ու աչկը մի կիչ ավելի կիչ հալնում, բայց բերան կիտ մենք շատ ենք մեր ձերքերը կպցնում, շուրդերին, 
մեծ զանգվածներին կրելու իմաստը հիմնականում դա է ինչպես նաև եթե շատ խիտ շրջապ շատ շատ խիտ տեղ ենք որը ընդհանրապես խորհուրդ չենք տալի ասենք օրինակ մի քառակուսի մետրի վրա 5 հոգի է կանգնած որ իրար վրա շնչելուց շատ մոտիկ շնչելուց տենց օթի կաթիլներ կամ հեղուկի կաթիլներ բերանից քթիս դուրս եկով չէ փոխանցենք ինչ է իհարկե մենք խորհուրդ ենք տալիս ընդհանրապես վերացնել եւ կուտակումներ չառաջացնել նույնը ձեռնոցնա բայց ձեռնոցը մի քիչ ավելի վտանգավոր եթե չի փոխվում եւ պատշաճ չի հանվում քան թե դիմակը որտեվ դիմակը վերջի բաներով տենց ռեկոմենդացիաներով նույնիսկ ասում են կարելի է մի 8 ժամ կրել մոտավորապես չնայած բժշկական հիմնարկներում մենք խորհուրդ ենք տալի 4 ժամից ավել չկրել որտեվ ընդհանրապես դոզաները շատ է որտեվ պոտենցիալ հիվանդները շատ են Հայաստանում սոցիալական աջակցության ոլորտում նպաստի համակարգում 2019-ին գրանցված է եղել ավելի քան 105000 ընտանիք նպաստ է ստացել նրանցից 86700-ը Այս մասին ասել է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Զարուի Բաթոյանը ազգային ժողովի առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ներկայացնելով կառավարության ծրագրի 2019 նթվականի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույցը։ Մենք կարևոր փոփոխություններ արեցինք հաշմանդամց ունեցող անձանց զբաղվածության ոլորտում այս ծրագրերի պայմաններից մենք հանեցինք գումարի յետ գանձման պայմանը որը կար բոլոր ծրագրերում բայց նկատ ունենալով որ հաշմանդամց ունեցող անձանց դեպքում ռիսկերը եւ խնդիրները շատ ավելի մեծ են որ օրինակ կարող է առողջական խնդիրների պատճառով կամ ավելի օբյեկտիվ նաեւ պատճառներ լինեն որպեսի մարդը այն ու ամենայնիվ պայմանագրով սահմանված ժամկետները կամ այդ աշխատանքը չիրականացնի պայմանագրի պայմանագրի կնքելուց հետո եւ պայմանագրի դադարեցնելուց հետո նաեւ գործատուները խնդիր էին ունենում սա նաեւ խնդիր էր առաջացնում արդեն այսպես ասած գործարքի գնալու աշխատանքի վերցնելու որովհետեւ մարտիկ մտավախություններ ունեն եւ մենք այս սահմանափակումը նաև հանեցինք այն պատճառով որ պարզապես մարտիկ ավելի ազատ լինեն գործատուները եւ աշխատողները գնալու այս քայլին Ինչ խնդիրներ կան մանկատների նախկին շրջանավարտներին բնակարաններով ապահովելու գործ ընթացում մանրամասնել է Զարուի Բաթոյանը Այն երեխաները որոնք հաճախել են գիշերօթիկ հաստատություններ եւ այն աջակցությունը որ ստացել են այդ հաստատություններում այդ նույն աջակցությունը իրենք շարունակում են ստանալ տանը սկսած սնունդից հագուստով մինչև գրենական պիտույքները եւ նաեւ սոցիալ հոգեբանական աջակցությունը ծնողավարման հմտությունները եւ այլն եւ այստեղ ուզում եմ հատուկ շեշտել նաեւ համայնքի պատասխանատուներ ի դերը որովհետեւ մոնիտորինգի իմաստով հատկապես իրենց դերը շատ մեծ է մարզից դուրս գալուց մարզ մտնելուց ցանկացած տրանսպորտային միջոց կանգնեցումը իրենց մոտ պետք է լինի տեղաշարժման թերթիկ որում պետք է նշված լինի հստակ որտեղից ուրեն գնում որժամից դուրս են եկել եւ որժամին հետ են գնալու ու պետք է լինի հստակ պատճառ Այս ճակա մարմինը մարտի 20-ից սկսել է իրականացնել համապատասխան միջոցառումները ճանապարհային ոստիկանության հետ մենք մոբիլիզացրել ենք մեր տրանսպորտի անվտանգության աշխատակիցներին ճշտադրումը դրել ենք ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային տրանսպորտով իրականացվող ուղևորա փոխադրումների կազմակերպման գործ ընթացին ինչպես նաև ոչ կանոնավոր ուղևորա փոխադրումների կազմակերպման գործ ընթացի նկատմամբ սկզբնական շրջանում բազմաթիվ խախտումներ են հայտնաբերվել մասնավորապես չթույլատրված տրանսպորտային միջոցներ են շահագործվել աշճանաբար արդեն այդ խախտումները վերանում են Կորոնավիրուսի դեմ պայքարող ուժերը դեռևս նահանջում են։ Աշխարհում այս հիվանդությունը զոհ գնացած անձանց թիվը 5 շաբաթ օրվա տվյալներով կազմում է 90913։ Վարակակիների թիվը անցել է 1 եւ կես միլիոնը 1 միլիոն 537964։ Սակայն գրանցվում է հաղթանակ այլ ճակատում։ Հիվանդությունից այսօր կա բուժված 340457 մարդ եւ բուժման արագությունը նույնպես մեծանում է։ Միացյալ նահանգներում մեկ օրվա անցածքում գրանցվել է մահացությունների ամենամեծ թիվը կազմելով մոտ 2000 ինչ այստեղ մահացածների ընդհանուր թիվը հասցնում է 14865-ի 
ընդհանուր վարակվածների թիվը կազմում է 435780։ Իսպանիայում, որտեղ 4-օր գրանցվել էր հիվանդության նոր դեպքերի նվազում, երկրորդ օրը լինելով նորից սկսվել է աջ։ Ամբողջ այս ժամանակահատվածում Իսպանիայում վարակվել է 152446 մարդ, մահացել է 15238-ը, ապակին վել 52165 մարդ։ Առողջապահության բնագավարի փորձակերպներն ասում են, սակայն որ ամեն օր նոր դեպքերի 4 տոկոսի աճը դրական փաստ է, եթե համեմատում ենք նախկինում օրական 7 տոկոսի աճի հետ։ Գլոբալի են նաև բուժվողների թվի աճի տոկոսային դրական հարաբերությունը։ Իտալիայում կորոնավիրուս կրող անձանց ընդհանուր թիվը կազմում է 139 9420 այստեղ հիվանդությանը զոհեգնացել 17669 մարդ ապաքինվել են 26491-ը Մեծ Բրիտանիայի հիվանդանոցներում մահացած անձանց թիվը հասել է 797-ի այստեղ անցած այս ընթացքում վարակվել է 60733 մարդ ապաքինվել 135-ը ինչ վերաբերում է վարչապետ բորիս ջոնսոնին որը կորոնավիրուսով վարակվելուց եւ բարձր ջերմություն ունենալուց հետո տեղափոխվել էր հիվանդանոցի վերակենտանացման բաժանմունք Աստ նրագերասենյակից ծածված տեղեկությունների ապաքինման լավ ընթացքի մեջ է։ Նրան տալիս են թթվածնի սովորական բուժում, սակայն շնչառական սարքի օգնության կարիք չի զգում։ Իրանում սկսվել է կորոնավիրուսի վարակի տարածման արագության անկում։ Այստեղ վարակակիների թիվը այն ամենայնիվ հասել է 66220-ի, մահացել է 4110 մարդ, ապաքին վել է 32309 հիվանդ։ Հայաստանի մյուս հարևան պետությունում Թուրքիայում վարակակիրների թիվը կազմում է 38226 մարդ, այստեղ մահացել է 812 հիվանդ, ապաքին վել 1846-ը։ Այստեղ եւս կիրառության մեջ է դրվելու բջջային հրախոսների նոր այն հավելվածը, որը թույլ է տալիս հետևել վարակակիրների տեղաշարժը։ Մերձավոր Արևելյան շրջանում մյուս ամենավարակված երկիրն Իսրայելն է, մահացության 79 դեպքերով։ Այստեղ փակեն մսկիտները, սինագոգները եւ անցած 700 տարիների ընթացքում առաջին անգամ քրիստոնեական եկեղեցիները։ Ճապոնիան արդեն երկու օր հայտարարել է արտակարգ դրություն, երբ հատկապես մայրաք հաղակ Տոկիոյում նոր դեպքերի թիվը շարունակում է արագաճել։ 4667 վարակակիր 94 մահ 632 ապաքինված։ Մահացությունների թվով ամենաբարձր ցուցանիշը մինչ այժմ ունի Իտալիան, որին հաջորդում են Իսպանիան, ապա Ամանան, Ֆրանսիան, Մեզբրիտանիան, Իրանը, Չինաստանը, Բելգիան, Նիդերլանդները, Գերմանիան, Շվեյցարիան, Բրազիլիան, Թուրքիան, Շվեդիան, Կանադան, Պորտուգալիան, Ավստրիան։ Մահացած անձանց 80 տոկոսը 60 անձ անձինք են։ 75 տոկոսը նրանք, ովքեր կորոնավիրուսով վարակվելուց առաջ ունեցել են տարբեր հիվանդություններ։ Հիվանդության դեմ պայքարում եւ մարդկային կյանքի կորստին զուգահեռ շարունակում է մեծ կորուստներ կրել համաշխարհային տնտեսությունը։ Գերմանիայի Արլանգենի համաստիրանային հիվանդանոցում գիտնականները հույսում են օգնել կորոնավիրուսի ստարապող հիվանդներին։ Նրանք այստեղ գտնվող ծանր հիվանդներին ներերակային եղանակով ներարկում են կորոնավիրուսով վարակված ու ապաքինված անձանցից վերցված իմունային պլազմա։ Արլանգենի փոխ ներարկումների բաժանմունքի ղեկավար Հոլգեր Հակշտայնի խոսքերով իմունային պլազման կարող է օգնել, քանի որ այն կրում է հատուկ հակամարմիններ։ Ասա դիզիս իմուն պլազմա կա նշեշտում է սակայն, որ այս թերապիան, որը կարող է դառնալ կորոնավիրուսով հիվանդանոց տեղափոխված անձանց օգնության մի ձև, ինքնին պատվաստանյութ չէ։ Պրոֆեսորի խոսքերով ինքը մեծ հույսեր է կապում դոնորների հետ, որոնք կհամաձայնվեն տալ իրենց պլազման, որը մանրազննին քննության ենթարկվելուց հետո կտեղափոխվի COVID-19 նոր տարափող մարդկանց օրգանիզմ։ Նախորդ 4 օրերի ընթացքում կորոնավիրուսի տարածման արագությունը կրճատած Գերմանիայում 5 շաբաթի օրը երրորդ հաջորդական օրը լինելով նորից գրանցվել է հիվանդության դեպքերի ավելի մեծ թվովաճ։ Գերմանիայի հիվանդությունների վերահսկման կենտրոնի ղեկավարի խոսքերով հիվանդության դեմ պայքարում սա այս պահին կարող է դառնալ ամենա արժեքավոր մոտեցումներից մեկն ու ամենա խոստումնալիցը։ Այն ժամանակ երբ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը պիտի կենտրոնանա կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ պայքարի վրա հայտնվում է իր ամենամեծ դոնոր պետության ղեկավարի քննադատության ներքո։ Դոնալդ Թրամպը կազմակերպությանը մեղադրում է համաճարակի դեմ ագրեսիվ պայքար ծավալելու մեջ եւ սպառնում է դադարեցնել այս կազմակերպության ֆինանսավորումը։ Ի պատասխան Թրամպի մեղադրանքների, կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսը հանդես է գալիս միասնության կոչով եւ հորդորում խուսափել ճգնաժամը քաղաքականացնելու փորձ 
ձեզ։ Կարիք չէ կա COVID-19 դարձնել կաղաքական կսմթոցներ երիտ։ Ձեր դիրքը դնելու համար ունեք շատ այլ ուղիներ։ Հայտարել է Ղեբրեյեսուսը։ Երբ ասում է կաղաքական ասնել, արդեն իսկ ինքն է հարցը կաղաքական ասնում։ Ի պատասխան հայտարարում է Թրամփը եւ ավելացնում, որ կազմակերպությանն է անցյալ տարի հատկացվել մոտ 500 միլիարդ դոլար եւ 100 միլիարդավոր դոլարներ նախորդ տարիներին։ Նրանք պիտի ավելի լավ աշխատեին այդ գումարներով, հայտարարել է Թրամփը։ Թրամփը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը մեղադրում է նաև Չինաստան ամետ լինելու մեջ։ Նա հիշեցնում է, որ կազմակերպությունը գովեստի խոսքեր է ասել համաճարակի դեմ պայքարում Չինաստանի գործողությունների մասին։ Ու այսօր շատերն են ասում, որ սա չափից շատ է այն պետության համար, որը մինչ այդ փորձում էր կոծկել ու հանում սկսված հիվանդությունը։ Հայտարարում է Թրամփը։ Նույն օրը երբ Թրամփը սպառնաց դատարեսնել կազմակերպության ֆինանսավորումը, պետք հարթուար Մայք Փոմպեոն հանդես եկավ COVID-19-ի դեմ, համաշխարհային պայքարի համար ամանեի կողմից հավելյալ 225 միլիոն դոլար հատկացնելու մասին հայտարարությամբ։ Վելուցաբանելիս Դանիել Ռոնդեն սա գովելի քայլ է համարում։ Եթե ուզում եք մնալ որպես համաշխարհային առաջնորդ, ուրեմն պիտի գիտակցենք, որ աշխարհական կալում է այս խնդրի լուծման գործում որպես առաջնորդ մեր գործողությունները։ Ասում են, Թրամփը ի դեպ հրապարակային կերպով ողջ ունել այս համաճարակի դեմ պայքարում Չինաստանի դերը։ Ավելի վաղ նա ասել էր, թե շատ լավ կլիներ, եթե Պեկինն այս գործում օգնության ձեռք մեկներ նաև մյուս պետություններին։ Գյումրու ավագանին այսօրվան միստում նոր հողատարածք են վիրաբերել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին բազմաբնակարան շենքում անկապարտես կառուցելու համար։ Քննարկվել է տարածքի հարցը նպատակային է համարվել մուշ երկու թաղամասում 5800 քարակուսի մետր մակերեսով համայնքային ենթակայության հողամասը նվիրաբերել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ծրագիր իրականացնելու համար։ Նիստի ժամանակ ասել է Գյումրու գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանը։ Սամվել Բալասանյանն էլ նշել է, որ կկառուցվի 43-ից 44 բնակարան, նաև կապարտես որը կարևոր է մուշ երկու թաղամասի համար իրան հաշվարկել են որ եթե նոր շենք են կառուցում ավելի նվատակարում է իրեն խաբար ավելի ձեռք է կանց դեն նրա վրա նույն փողը ցասի ինչ որ քիչ է տարբեր չէ մի հարկ ասում են հանեն տարապես երկրորդ հարգնել ինչ որ տեղ մի հարկ ասի կեն երկու հարկ ինչ է ցրի իրան հաշվարկ են կատարե ու հաշվարկի ընտացքում ու իրենք ավելի շատ ցաս են անելու քան նորը կառուցելու եթե իրանք այո ավելի շատ է ցասկադը քան հիմա նորը սարկելու համար դրա համար հիմա իրանք մոտապես 43 թե 44 բնակարան են կառուցելու մանգապարտես որը շատ կարևոր է մուշ երկու թաղամասի համար որտեղ ընդ մանգապարտես չունենք ինչ տասած ընտունեցինք որ ես շատ լավ տարբերակ է մենք չենք կնել հետագային բնականաբար մենք անպայման ինչ որ տեղ ներթերում կկատարենք իսկ ավելի նպատակարմաշ չեր լինի այդ ավելի հարմար տեղ չկար որ ավելի մարտա շատ տեղ ներ քաղաքի տեսքի հետ կավա սպան ու ես դու թաղամաս է 20000 բնակչում քաղաքի հավատարաշ շատ դակացում են կավա ու մեդը բարոբ արձելի անասան ու չի դեմ այդ չպես իրականում հրաբարակի սարկում դա մանկապարտես դրոց ամենը լավ տեղն է գնելու շատ լավ կարող Ազգային ժողովի կրթության գիտության մշակույթի սփյուրքի երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտակ անհանձնաժողովն անցկացրել է հերավար քննարկում հերավար կրթության մարտահրավերներն ու հնարավորությունները արտակարգ դրույցյան պայմաններում թեմայով մասնակցել են ազգային ժողովի պատգամավորներ գործադիր մարմնի պատասխանատուներ դպրոցների տնօրեններ ուսուցիչներ ծնողներ մեդիավոլորտի մասնագետներ միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ հերավար քննարկումը նախաձեռնել եւ վարել է հանձնաժողովի փոխնախագահ Հովանես Հովանեսյանը Հարնալով հերավար կրթության իրականացմանը նա երախտիքի խոսքեր է հղել ուսուցիչներին, որոնք կարտակարգ դրության պայմաններում շարունակում են կատարել իրենց առաքելությունը։ Հանձնաժողովի նախագահը ընդգծել է, որ Հայաստանում արտակարգ դրության հաստատումից հետո անհրաժեշտություն առաջացավ ապահովել կրթության, մասնավորապես հանրակրթության շարունակականությունը, ինչին այնքան էլ պատրաստ չէր Հայաստանյան կրթական համակարգը։ Հետևաբար, ըստ նրա այսօր օրակարգային է համակարգային լուծումներ տալ հերավար կրթությանը մասնավորապես դիտարկելու վերլուծել ոլորտի խնդիրներն ու մարտահրավեր ներ
Արցախի արտակին գործերի նախարարությունը կրկին հիշեցրել է 28 համյա վաղեմության իրադարձությունները։ 1992 թվականի ապրիլի տասին մի քանի ժամ տեված հրետակոծությունից հետո ադրբեջենի զինված ուժերը ներխուժեցին մարաղա։ Մինչ այդ բնակչության մեծ ամասնությունը տարհանվել էր, սակայն նրանք ովքեր մնացել էին ավանում ադրբեջանցի զինծարայողների կողմից անմարդկային կտանկների եւ սպանությունների ենթարկվեցին։ Արցախի ինքնապաշտպանական ուժերին հաջողվեց ազատագրել մարաղան, սակայն երկու շափատանց ադրբեջանական զորքերը կրկին հարցակվեցին եւ նոր ոչրագործություններ իրագործեցին իրենց հարազատներին հուղարկավորելու նպատակով ավան վերադարձած բնակիչների նկատմամբ։ Մարաղան զավթվեց ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից եւ մինչօր զգտնվում է ադրբեջանի օկուպացիայի տակ։ Ըստ տարբեր տվյալների Այթում Human Rights Watch եւ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցների ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից մարաղայում իրագործված պատերազմական հանցագործությունների արդյունքում 50 խաղաղ բնակիչ Այթում 30-ին դաշանաբար սպանվեց եւ 50 հոգի Այթում 29-ին եւ 9-ը երեխա պատանդվեցվեց, որոնցից 19-ը հոգու ճակատագիրն առայսօր անհայտ է։ Ինչպես վկայում է մեծ Բրիտանիայի լորդերի պալատի անդամ եւ նախկին փոխխոսնակ իրավապաշտպան բարոնուհի Քերոլայն Քոքսը, ովող բերգությունից ամիջապես հետո Christian Solidarity Worldwide կազմակերպության մի խումբ ներկայացուցիչների հետ այցելել էր ավան, մարաղայի գազանաբար սպանված բնակիչների մարմինները անդամահատված էին, ալանդակված եւ հրկիզված։ Լեդի Քոքսը մարաղան անվանեց ժամանակակից գող գոթա, միայն թե շատ ավելի սարսափելի։ Մարաղայի հայ բնակչության կոտորածը հերթական դրսևորումն էր ադրբեջանի իշխանությունների կողմից հայերի նկատմամբ էթնիկ զտման հետևողական քաղաքականության, որն իրականացվել էր 1988-1991 թվականներին Սումգայիթում, Բաքվում եւ Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում, իսկ այնուհետև Հյուսիսային Արցախում հիշեցնում է Արցախի արտգործ նախարարությունը։ Այն փաստը, որ Մարաղայի սպանդն իրականացրած ադրբեջանական զինված կազմավորումների հրամանատար Տագիև Շահին Տալիբողլուն պաշտոնապես արժանացել է Ադրբեջանի ենի ազգային հերոսի կոչմանը վկայում է որ այս ոչրագործության համար պատասխանատվությունն ամբողջությամբ բնկնում է ադրբեջանի իշխանությունների վրա հայերի դեմ ադրբեջանի կողմից իրագործված հանցագործությունների անպատժելիությունը եւ դրանց նկատմամբ իջ ազգային հանրության կողմից համարժեք քաղաքական եւ իրավական գնահատականի բացակայությունը բարենպաստ հող ստեղծեցին ադրբեջանում պետական մակարդակով հայերի եւ ողջ հայկականի նկատմամբ ատելության մտնոլորտի արմատավորման համար 24 տարի անց 2016 թվականի ապրիլին Արցախի դեմ սանձազերծված ագրեսիայի ժամանակ Ադրբեջանը փորձեց նույն մեթոդներով նոր ցեղասպանական ակտեր իրականացնել Արցախում, որը սակայն կանխվեց Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի վճռական գործողությունների շնորհիվ։ Մարաղայի խաղաղ բնակչության զանգվածային կոտորածները վաղեմություն չունեցող հանցագործություն են անդեմ մարդկության ու քաղաքակրթության եւ միջազգային հանրության կողմից պետք է դատապարտվեն, իսկ այդ վճռագործության կազմակերպիչներն ու տարողները ստանան արժանի պատիժ Այսօր մենք գլուխ ենք խոնարում մարաղայի կոտորածների զոհերի հիշատակի արջև եւ վստահեցնում որ Արցախի հանրապետության իշխանությունները ձեռնարկելու են բոլոր միջոցները երաշխավորելու իր հայրենիքում ազատ եւ անվտանգ ապրելու Արցախցիների անբեկանելի իրավունքը ասում է Արցախի հանրապետության արդգործ նախարարության հայտարարության մեջ Ապրիլի 6-ի վաղարավոտյան Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Վաղարշապատի բաժի նահա զանգեցին, որ ակնալիջ գյուղի զանակահարված երիտասարդ է տեղափոխվել հիվանդանոց։ Բաժնից բուժ հաստատություն եւ ակնալիջ մեկնեցին օպերատիվ խմբեր, որոնց միացան նաեւ արմավիրի մարզային վարչության քրիական հետախուզները։ 25-ամյա երիտասարդը հայտնել էր, որ վնասվածքները ստացել են ընկնելու հետևանքով։ Ոստիկանները համատեղ աշխատանքով պարզեցին, որ նրան դանակով հարվածել է համա գյուղացիներից մեկը։ Տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Ապրիլի 18 համյա կասկած ողը ներկայացավ ոստիկանության վաղարշապատի բաժին ու խոստովանական բացատրություն տվեց։ Հետագա միջոցառումներով հայտնաբերվեց նաև դանակը, դեպքի հանգամանքները եւ արարքի շարժառիթը պարզելու համար քննություն է կատարվում։ Դիտավորության պարողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հատկանիշներով հարուցված քրիական գործի շրջանակներում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով ոստիկանության տավուշի բաժնի ծառայողները տեղեկություններ են ստացել, որ բերդ քաղաքի բնակիչներից մեկը ապոյնի հրազեն է պահում։ Ապրիլի 9-ին տանի որոշմամբ տավուշի ոստիկաններն ու նախագնական մարմնի ծառայողները խոզարկեցին 37 համյա տղամարդու բնակարանը հայտնաբերվեցին կալաշնիկովի նմանվող ինքնաձիգ մակարովի նմանվող ատրճանակ տարբեր զենքերի ու տրամաչափի 10-ից ավելի փամփուշտ 10-ից ավելի հրապատիճ եւ այլն հայտնաբերված նարգրավել է նշանակվել է դատաձգաբանական փորձաքննություն օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներն ու հարուցված քրիական գործի նախագնությունը շարունակվում են ապրիլի 9-ին ժամը 11-ի սահմաններում ոստիկանության 
Ինքնիսի բաժնի ծառայողները թմրանյութ պահելու եւ օկտագորցել ու կասկածանքով բաժին Բերման են ենթարկել 62 ամյամի տղամարդու։ Նրա անznական խուզարկությամբ տապատի գրպանից հայտնաբերվել է կանեփանման դեղնական աշավուն չորացված մանրացված զանգվածով ծխախոտի տուփ։ Ըստ Բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրանյութ է։ Հանգամանքները պարզվում են նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։ Ապրիլի 6-ին ժամը 18-ի սահմաններում ոստիկանության կոտայքի բաժնի բյուրեղավանի բաժանմունքի ծառայողները Աբովյան քաղաքի անրապետության փողոցից Ապոյնի թմրանյութ պահելու եւ օկտագորցել ու կասկածանքով Բերման ենթարկեցին նույն փողոցի 58 ամյամի բնակ չի։ Նրա անznական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է չորացված մանրացված դեղնականաչավուն մարիխուանայի նման ողջ զանգված ըստ Բերման ենթարկվածի հայտնաբերվածը թմրամիջոց է։ Հանգամանքները պարզվում են նշանակվել է դատաքիմիական փորձաքննություն, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։